பசுபலேட்டி கண்ணாம்பா சரித்திர படங்களானாலும் சரி சமூக படங்களானாலும் சரி சிறப்பாக நடித்து வசனங்களை ஜீவனுடன் பேசி அந்த பாத்திரமாகவே வாழ்ந்து காட்டியது மட்டுமின்றி தமிழ் திரையில் தனது சிறந்த நடிப்பால் அம்மா பாத்திரங்களுக்கு உயிரூட்டி அம்மா வேடங்கள் ஏற்பதற்காகவே பிறந்தவரோ என நினைக்க வைக்கும் அளவுக்கு பல்வேறுபட்ட அம்மா பாத்திரங்களாகவே தன்னை மாற்றிக் கொண்டவர் கூர்மையான நாசி சற்றே மேடேறிய நெற்றி ஆந்திர பெண்களுக்கே உரிய நெடுநெடு உயரம் கம்பீரமான குரல் கனிவான கண்கள் பாத்திரங்களின் தன்மைக்கு ஏற்றவாறு அவ்வப்போது கண்ணை உருட்டி விழிக்கவும் என எந்த கதாபாத்திரமானாலும் அதற்கேற்ப தன்னை வடிவமைத்துக் கொள்ளும் ஆளுமை திறன் கொண்ட நடிகை இவர் இந்திய சினிமாவில் தாய் கதாபாத்திரம் என்றவுடன் தவறாமல் சிலர் நினைவுக்கு வருவார்கள் அவர்களில் தமிழில் முன்னணியிடம் கண்ணாம்பாவுக்கு உண்டு அது மட்டுமின்றி தெலுங்கு மொழியை தாய்மொழியாக கொண்டவர் என்றாலும் எந்த தமிழ் நடிகையும் பேசி நடிக்க முடியாத அளவிற்கு நீண்ட நடிகை வசனமாக இருந்தாலும் தமிழ் மொழியை தவறில்லாமலும் நேர்த்தியாகவும் பேசி நடித்தவர் கண்ணாம்பா அதற்கு உதாரணமாக தமிழ் திரையில் முழுமையானதொரு உணர்ச்சி கொந்தளிப்பான கண்ணகி பாத்திரத்தில் விஸ்வரூபம் எடுத்த முதல் பெண் கலைஞரான இவர் கலைஞரின் மனோகர திரைப்படம் மூலம் வசனத்தை திறம்பட பேசி எல்லோராலும் பாராட்டவும் பெற்றார் தியாகராஜ பாகவதர் பி யு சின்னப்பா ஆகியோருடன் ஜோடியாகவும் சிவாஜி ஜெமினி எம்ஜிஆருக்கு அம்மாவாகவும் நடித்து புகழ்பெற்ற கண்ணாம்பா அவர்கள் அந்த காலத்திலேயே சினிமா உலகில் கதாநாயகர்களை விட லட்சக்கணக்கில் சம்பளம் வாங்கியவராம் கண்ணகி திருச்ச லட்சக என இருவேறு பிம்பங்களில் ஜொலித்த பசுபலேட்டி கண்ணாம்பா அவர்கள் திரைத்துறையிலே எப்படி நுழைந்தார் இவரது குடும்ப பின்னணி எப்படிப்பட்டது நாடகங்களில் நடித்த காலத்திலேயே திருமணம் செய்து கொண்ட இவர் முதலில் கதாநாயகியாகவும் பின்னர் அம்மா கதாபாத்திரங்களிலும் மிளிர்ந்தது எப்படி பி யு சின்னப்பாவுடன் மோதல் தயாரிப்பில் பல தோல்விகள் என பல இக்கட்டான சூழ்நிலைகளை சந்தித்து பயணித்த இவரது திரை வாழ்க்கையில் மறக்க முடியாத திரைப்படங்கள் என்னென்ன இறுதி காலங்களில் நோயாலும் பண கஷ்டத்தாலும் சிரமப்பட்ட போது கை கொடுத்து உதவிய உச்ச நட்சத்திரம் யார் போன்ற பலருக்கும் தெரியாத இந்த தாய் உள்ளத்தின் உருக்கமான பயண குறிப்புகளை தான் நாம இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் தமிழ் திரையில் தனது சிறந்த நடிப்பால் அனைவரின் மனம் கவர்ந்த கண்ணாம்பா அவர்கள் ஆந்திர மாநிலம் கடப்பாவில் எம் வெங்கநரசையா லோகாம்பா தம்பதிக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்னாம் ஆண்டு அக்டோபர் ஐந்தாம் தேதி ஒரே குழந்தையாக பிறந்தார் பசுபலேட்டி என்பது இவரது குடும்ப பெயர் தந்தையார் ஆந்திராவில் அரசு ஒப்பந்ததாரராக பணியாற்றியவர் குடும்பத்தில் ஒரே பெண் என்பதால் செல்லமாக வளர்க்கப்பட்டார் ஆனாலும் குடும்ப சூழல்கள் காரணமாக கண்ணாம்பா குழந்தையாக இருக்கும் போதே அப்போதைய ஆந்திர மாநிலத்தின் மேல் கோதாவரி ஜில்லாவான ஏலூருவில் அவரது தாயின் பெற்றோர்களது வீட்டில் கொண்டு விடப்பட்டு அங்கேயே வளர்க்கப்பட்டார் கண்ணாம்பாவின் தாத்தா நாதமுனி நாயுடு கிராம வைத்தியர் அவரது பாட்டியும் ஒரு மருத்துவச்சியாவார் கண்ணாம்பாவிற்கு சிறு வயதில் இருந்தே இயல்பாகவே இசையின் மீது நாட்டம் இருந்ததால் அவரது தாத்தாவின் மேற்பார்வையில் கர்நாடக சங்கீதம் கற்றுத்தரப்பட்டது இதனால் அவர் இசை மற்றும் கலையின் மீது கொண்டுள்ள ஆர்வத்தை நிரூபிக்கும் விதமாக கண்ணாம்பாவின் நாடக மேடையேற்றமும் அவரை வளர்த்த தாத்தாவின் ஊரான ஏலூரிலேயே நிகழ்த்தப்பட்டு பலரது பாராட்டுகளையும் பெற்றார் பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு கண்ணாம்பா அவரது பதினாறாவது வயதில் நாரளா நாடக சமாஜ நாடக மன்றத்தில் சேர்ந்து ஹரிச்சந்திரா நாடகத்தில் சந்திரமதியாக நடித்து புகழ்பெற்றார் தொடர்ந்து அந்த நாடக குழுவால் நடத்தப்பட்ட அனுஷியா சாவித்ரி யசோதா போன்ற நாடகங்களில் முன்னணி கதாபாத்திரங்களில் நடித்து ஏழூறு சுற்று வட்டாரங்கள் முழுவதும் நல்ல நடிகையாக பெரும் புகழையும் பெற்றார் இந்த நேரத்தில் தான் அந்நாடக மன்ற குழுவின் நிர்வாகிகளில் ஒருவரான கே பி நாகபூஷணம் என்பவர் கண்ணாம்பாவின் அழகிலும் இசையிலும் நடிப்பிலும் மயங்கி அவர் மீது காதல் கொண்டு அவரது பெற்றோர்கள் தாத்தா பாட்டி ஆகியோரிடம் பேசி அனைவரது சம்மதத்துடனும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் அவரை திருமணம் செய்து கொண்டார் காதல் மனைவி கிடைத்த மன மகிழ்ச்சியில் அந்த ஆண்டிலேயே இருவரும் சேர்ந்து ஸ்ரீ ராஜ ராஜேஸ்வரி நாட்டிய மண்டலி என்ற புதிய நாடக குழுவை தொடங்கினார்கள் இந்த நாடக குழு அன்றைய சென்னை ராஜஸ்தானி முழுவதும் சென்று ஏராளமான நாடகங்களை நடத்தியதோடு அந்த நாடகங்களிலெல்லாம் கண்ணாம்பா ஒரு மிகப்பெரிய நட்சத்திர நடிகையாகவே மக்கள் அனைவராலும் பார்க்கப்பட்டார் இப்படி கண்ணாம்பா மேலும் மேலும் வளர்ச்சியடைந்து புகழ்பெற அடுத்த கட்டமாக சினிமா என்னும் பெரிய திரையை நோக்கி பயணிக்க முடிவு செய்தனர் இந்த நேரத்தில் நாடகத்தில் ஒருபுறம் புகழ்பெற்று பெரிய நட்சத்திரமாக கொண்டாடப்பட்டாலும் கண்ணாம்பா நாகபூஷணம் தம்பதியருக்கு குழந்தை பாக்கியம் என்பது இல்லாமல் போனது அவர்களது மனதை மிகவும் வேதனைப்படுத்தியதாம் இதனால் ஒரு ஆண் பிள்ளையையும் பெண் பிள்ளையையும் தத்தெடுத்து வளர்த்தார்கள் இந்த சூழ்நிலையில் தான் ஸ்டார் கம்பெயின்ஸ் என்ற பெயரில் திரைப்படங்கள் தயாரித்து வந்த ஏ ராமையா என்பவர் ஹரிச்சந்திரா என்ற தெலுங்கு புராண படத்தில் நடிக்க வைப்பதற்காக கண்ணாம்பாவை அணுகியுள்ளார் கணவரின் அனுமதியுடன் படத்தில் நடிக்க சம்மதம் தெரிவித்தார் கண்ணாம்பா கோலாலம்பரில் உள்ள சாலினி சினிடோன் ஸ்டுடியோவில் தயாரிக்கப்பட்டு ஆயிரத்தி 
ஐந்தாம் ஆண்டு வெளியான இப்படத்தில் சந்திரமதி என்னும் கதாபாத்திரத்தில் நடித்து தனது சினிமா பயணத்தை தொடங்கினார் கண்ணாம்பா முதல் படத்திலேயே இவருக்கு நல்ல வரவேற்பு கிடைத்ததால் தொடர்ந்து அடுத்தடுத்த தெலுங்கு படங்களில் நடிப்பதற்கான வாய்ப்பு கிடைத்தது இதற்கு பிறகு அன்று பெஜவாடா என்றழைக்கப்பட்ட இன்றைய விஜயவாடா நகரில் இயங்கிய சரஸ்வதி டாக்கி என்ற சினிமா கம்பெனி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு திரௌபதி வஸ்திராபரணம் என்ற படத்தை எடுத்தது இப்படத்தில் திரௌபதி கதாபாத்திரத்தில் நடித்தார் கண்ணாம்பா பின்னர் அடுத்த ஆண்டே வேல் பிக்சர்ஸ் தயாரித்து வெளிவந்த கனகதாரா என்ற படத்தில் நடித்ததன் மூலம் கண்ணாம்பாவிற்கு பெரும் புகழ் கிடைத்தது மூன்று படங்களுக்கு பின் எச் எம் ரெட்டி மற்றும் பி என் ரெட்டி ஆகியோருடன் இணைந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு கிருகலட்சுமி என்ற படத்தை சொந்தமாக தயாரித்து ராதா எனும் கதாபாத்திரத்தில் அப்படத்தில் நடித்தார் கண்ணாம்பா தெலுங்கில் எடுக்கப்பட்ட இப்படம் சென்னையிலும் அனைத்து திரையரங்குகளிலும் வெளியிடப்பட்டு வெற்றிகரமாக ஓடியது தெலுங்கில் தொடர்ந்து பிரபலமாகி வந்த கண்ணாம்பாவை பார்த்து தமிழ் பட தயாரிப்பாளர்களும் அவரை தமிழ் சினிமாவில் நடிக்க வைக்க முடிவு செய்தனர் அப்போது ராஜகோபால் பிக்சர்ஸ் நிறுவனத்தார் மோஷன் பிக்சர் ஸ்டுடியோவில் கிருஷ்ணன் தூது படத்தினை எடுக்க திட்டமிட்டிருந்தனராம் இப்படத்தில் கண்ணாம்பாவை நடிக்க வைக்க முடிவு செய்து அதன் இயக்குநர் ரகுபதி பிரசாத் கண்ணாம்பாவை அணுகி அவரது சம்மதத்தை பெற்றாராம் இதுவே கண்ணாம்பாவுக்கு முதல் தமிழ் படமாக அமைந்தது இப்படத்தில் திரௌபதியாக நடித்திருந்த கண்ணாம்பா நன்றாக நடித்திருந்தாலும் அவர் பேசியிருந்த தமிழ் அப்படம் தோல்வியடைய காரணமாக அமைந்ததாம் காரணம் தெலுங்கை தாய்மொழியாக கொண்ட கண்ணாம்பா தமிழ் பேசுவதில் பல சிக்கல்கள் இருந்ததாம் இந்த மொழி சிக்கலால் தான் படம் தோல்வியடைந்தது என்று பலரும் குறை பேசுவதை கேட்ட ரோஷக்காரரான கண்ணாம்பா அதை தனக்கு விடப்பட்ட சவாலாகவே எடுத்துக்கொண்டு அதனை எதிர்கொண்டாராம் உடனடியாக தமிழ் கற்க தொடங்கியதோடு ஓய்வின்றி முழு மூச்சுடன் பயிற்சி பெற்றாராம் அடுத்த படமான அசோக்குமாரில் முதல் படத்தின் தோல்விக்கு தக்க பதிலடி கொடுக்கும் விதமாக படத்தின் வசனகர்த்தாவான இளங்கோவன் அவர்கள் தான் எழுதிய வசனங்களை கண்ணாம்பாவுக்கு செந்தமிழில் பேசி நடிக்க பயிற்சி அளித்தது மட்டுமின்றி வசனங்களை தெலுங்கில் எழுதி வாசித்து அச்சு பிசராமல் சுத்தமாக பேசி வசன உச்சரிப்பிலும் நடிப்பிலும் வாகுவதற்கே சவால் விடும் அளவுக்கு திணறடித்ததோடு பாபநாசம் சிவன் எழுதிய பாடல்களையும் சொந்த குரலில் பாடினாராம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு வெளிவந்த இப்படத்தில் மக்களின் வெறுப்பை சம்பாதிக்கும் திருச்சிரச்சகை என்னும் வில்லி கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருந்தார் கண்ணாம்பா அசோக்குமார் திரைப்படம் சூப்பர் ஹிட் படமாக அமைந்திருந்த கண்ணாம்பா இப்படத்தில் ஏற்ற மகன் மீது தாய் காதல் கொள்ளும் பாத்திர படைப்பு மக்களால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படவில்லை என்றாலும் இன்று வரை யாராலும் மறக்க முடியாத ஒரு தாய் கதாபாத்திரமாக அமைந்துள்ளது அதோடு கண்ணாம்பாவுக்கு நடனமாட தெரியாது அதற்காகவே நேரம் ஒதுக்கி அபிநயம் பிடித்து முடிந்த வரையில் இப்படத்தில் நடன முத்திரையையும் பதித்தார் இதற்கு முன்னதாக சரஸ்வதி டாக்கியூசுடன் பங்குதாரராக இணைந்து சண்டிகை என்ற படத்தை தயாரித்து அதில் சண்டிகையாகவும் நடித்தார் பல்வேறு உணர்ச்சி கொந்தளிப்புள்ள இந்த பாத்திரத்தை திறம்பட நிறைவு செய்து நவரச நாயகியாகவும் ஆனார் கண்ணாம்பா பொதுவாக சோக காட்சிகளில் நடிப்பவர் என பெயரெடுத்திருந்த கண்ணாம்பா இப்படத்தின் மூலம் காதல் கதாநாயகியாகவும் மாறினார் அசோக்குமாரில் நடித்த அனுபவம் தொடர்ந்து அடுத்தடுத்த தமிழ் படங்களில் கண்ணாம்பாவுக்கு நன்றாக தமிழில் பேச வந்தது இதற்கு பிறகு கண்ணாம்பா ஜூபிட்டரில் கண்ணகியாக வளமர கடுமையாக உழைத்தவர் வசனகர்த்தா இளங்கோவன் அவர்கள்தானாம் அவரது படைப்பாற்றலில் தமிழ் எத்தனை தித்திப்பு என்பதை கண்ணகியாக கண்ணாம்பா இப்படத்தில் திகட்ட திகட்ட நீண்ட நெடிய வசனங்களை அழகாக பேசி நடித்து காட்டியிருப்பார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு ஆர் எஸ் மணி இயக்கத்தில் வெளிவந்த இப்படத்தில் கோவலனாக பி யு சின்னப்பாவும் கண்ணகியாக கண்ணாம்பாவும் மாதவியாக எம் எஸ் சரோஜாவும் நடித்திருந்தனர் தமிழ் துறையில் முழுமையான ஒரு உணர்ச்சி கொந்தளிப்பான கண்ணகி பாத்திரத்தில் விஸ்வரூபம் எடுத்த முதல் பெண் கலைஞர் கண்ணாம்பா அவர்களாக மட்டும்தான் இருக்க முடியும் தமிழ் நடிகையர் வியக்கும் அளவுக்கு ஒரு தெலுங்கு நட்சத்திரம் அனல் வீசும் தமிழ் உரையாடலை பேசி நடித்த ஆவேசமும் எழுச்சியும் அன்று அனைவராலும் பாராட்டப்பட்டது கண்ணகியில் கோவலனாக நடிப்பின் எல்லை தொட்ட பி யு சின்னப்பா சினிமாவில் தனக்கே சிறந்த இணையாக கண்ணாம்பாவை இப்படத்திற்கு பிறகு இனம் கண்டு கொண்டார் கண்ணகி பட வெற்றியை தொடர்ந்து பி யு சின்னப்பாவை வைத்தே கண்ணீருக்கு பஞ்சமில்லாத மற்றொரு கதையான ஹரிச்சந்திரா படத்தை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு சொந்தமாக தயாரித்து நடித்து வெளியிட்டார் கண்ணாம்பா ஆனால் திரையுலகின் சாபக்கேடான வியாபார தந்திரம் இப்படத்தை முடக்கி போட்டது என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் காரணம் திரைத்துறையில் மிகவும் அனுபவசாலியான ஏவி மையப்ப செட்டியார் கன்னடத்தில் தயாரித்து முன்பே வெளிவந்த வெற்றி படமான கன்னட ஹரிச்சந்திராவை தமிழ் பேச வைக்கும் முயற்சியில் ரகசியமாக ஈடுபட்டு படத்தின் டப்பிங் வேலைகள் இரவு பகலாக விரைந்து முடிக்கப்பட்டு படமும் முதலில் வெளியானது இதனால் கண்ணாம்பாவின் அசல் ஹரிச்சந்திரா படம் தோற்று டப்பிங் ஹரிச்சந்திரா மாபெரும் வெற்றி படமானது கண்ணாம்பா தயாரித்த ஹரிச்சந்திரா வசூல் ரீதியாக தோல்வி பட வரிசையில் சேர்ந்து கொண்டது பிறகு சின்னப்பாவும் அண்ணாம்பாவும் தொடர்ந்து அர்த்தநாரி துளசி ஜலந்தர் மங்கையர்கரசி சுதர்சன் என பல படங்களில் இணைந்து நடித்தனர் இதில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆம் ஆண்டு வெளிவந்த மங்கையர்கரசி திரைப்படம் இ
கேட்டாராம் சின்னப்பா என்றால் படப்பிடிப்பு தளத்தில் எல்லோருக்கும் சிம்ம சொப்பனம் அவர் மது அருந்திவிட்டு படப்பிடிப்புக்கு வருவது என்பது சர்வசாதாரணம் அப்படி இருக்கும்போது கண்ணாம்பாபடி கேட்டதை பார்த்து ஒட்டுமொத்த செட்டும் அதிர்ந்து நின்றதாம் அடுத்து என்ன நடக்கப் போகிறதோ என்கிற அச்சம் அனைவரின் முகத்திலும் தெரிய என்னை மன்னிச்சிடு கண்ணாம்பா இனிமேல் நம்ம ஷூட்டிங்கில் குடிக்க மாட்டேன் என்று உறுதியளித்து கண்கலங்கி நின்றாராம் சின்னப்பா அவர் அவ்வாறு வருத்தப்பட்டு கூறியதை கேட்டவுடன் படக்குழுவினருக்கு ஒரே ஆச்சரியம் காரணம் வேறொரு நடிகை அப்படி கேட்டிருந்தால் அடுத்த நொடியில் கண்ணம் பழுத்திருக்குமாம் அதே போல் சின்னப்பா அமைதியாக பதில் கூறியதை பார்த்தவுடன் கண்ணாம்பாவும் பதிலுக்கு எனக்கு என்னமோ நீங்க குடிக்கிறது பிடிக்கல நான் அப்படி சொன்னது தவறாயிருந்தா மன்னிச்சுக்கங்க என்று பெருந்தன்மையுடன் தன் கருத்துக்கு வருத்தமும் தெரிவித்து கூடுதல் வலிமையும் சேர்த்தாராம் எதிர்பாராமல் மிக இளம் வயதில் அகால மரணம் அடைந்த பி சின்னப்பாவின் இறுதி ஊர்வலத்தில் ஐயோ போயிட்டீங்களா இனி உங்களை மாதிரி நடிக்கிறவங்கள எங்க பார்ப்பேன் என்று மார்பில் அடித்துக் கொண்டு கதறி எழுத ஒரே நடிகை கண்ணாம்பா மட்டும்தானாம் அந்த அளவிற்கு கண்ணாம்பா பி சின்னப்பா இருவருக்கும் இடையில் ஆத்மார்த்தமான நேசம் இருந்தது இப்படி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி சிறந்த நடிகையாகவும் சின்னப்பாவுக்கு பொருத்தமான ஜோடியாகவும் வளம் வந்த கண்ணாம்பா ஐம்பதுகளுக்கு பிறகு அம்மா கதாபாத்திரங்களில் நடிக்க ஆரம்பித்தார் அந்த காலகட்டங்களில் எம்ஜிஆர் சிவாஜி கணேசன் ஜெமினி கணேசன் ஆகியோருக்கு அம்மாவாக நடித்திருந்தாலும் சிவாஜி அவர்களுக்கு அம்மாவாக நடித்த கதாபாத்திரங்களே பெரிய அளவில் பேசப்பட்டது எண்பத்தைந்து ஆண்டுகால பேசும் பட வரலாற்றில் பசுபலேட்டி கண்ணாம்பா மாஸ் ஹீரோக்களுடன் நடித்து தனித்த கைத்தட்டல்களை பெற்றிருந்தாலும் கண்ணகிக்கு பிறகு கண்ணாம்பாவை இன்று வரை மறக்க முடியாமல் செய்த படங்கள் என்றால் அது நடிகர் திலகம் சிவாஜி கணேசன் அவர்களுடன் கண்ணாம்பா போட்டி போட்டு நடித்த மனோகரா மக்களை பெற்ற மகராசி வணங்காமுடி உத்தம புத்திரன் காத்தவராயன் படிக்காத மேதை புனர்ஜென்மம் படித்தால் மட்டும் போதுமா போன்றவையாகும் அவற்றில் மனோகரா மிக முக்கியமானது மாதரசி பத்மாவதியாக கண்ணாம்பாவின் நடிப்பு கருணாநிதி அவர்களின் எழுத்தில் உச்சம் தொட்டது என்று கூட சொல்லலாம் சிவாஜி கணேசனும் கண்ணாம்பாவும் தாய்மகன் பாத்திரங்களை ஏற்று அவற்றிலே ஊறி படமெங்கும் தங்கள் ஒளியை பரவி வீசிவிட்டார்கள் என்று பிரபல பத்திரிகையான ஆனந்த விகடன் அன்று மனோகராவுக்கு மகுடம் சூட்டியதாம் அந்த அளவுக்கு இருவரின் நடிப்பும் எல்லோராலும் பாராட்டப்பட்டது இப்படத்தில் பொறுத்தது போதும் பொங்கியலு என்று கண்ணாம்பா பேசிய வசனம் தலைமுறைகளை கடந்தும் ஜீவனோடு இன்றும் ரசிகளி நெஞ்சங்களில் வாழ்கிறது என்று கூட சொல்லலாம் தமிழில் மனோகரா வெற்றி பெற்றதை அடுத்து இப்படம் ஹிந்தியிலும் தெலுங்கிலும் டப் செய்யப்பட்டு வெளியிடப்பட்டு அங்கும் மாபெரும் வெற்றி கண்டது அதே போல் தாய் சொல்லை தட்டாதே தாயை காத்த தனையன் நீதிக்கு பின் பாசம் என எம்ஜிஆரின் அம்மாவாக கண்ணாம்பா நடித்த தேவர் பிலிம்ஸ் படங்களும் சூப்பர் ஹிட் ஆயின இப்படங்கள் புரட்சி தலைவர் அவர்களுக்கு பொற்காலத்தை உருவாக்கி கொடுத்த படங்கள் என்று கூட சொல்லலாம் இப்படி மிகச்சிறந்த அம்மாவாக அன்றைய உச்ச நட்சத்திர நடிகர்களுக்கு விருப்பமான நடிகையாக பயணித்து வந்த கண்ணாம்பா தங்க நகைகளின் மீது தனியாத ஆசை கொண்டவராம் ஆந்திரா வார நகைகள் என்பது மிகவும் பிரபலமான ஒன்று மிகப்பெரிய செல்வந்தர்கள் வீட்டில் தான் அந்த நகைகள் இருக்கும் அப்படிப்பட்ட சிறப்புமிக்க அந்த வார நகைகளை மிகவும் விரும்பி அணிவாராம் கண்ணாம்பா திங்கள் கிழமை என்று ஒட்டி யானம் செவ்வாய்க்கிழமை என்று காசு மாலை என்று ஒவ்வொரு நாளும் விதவிதமான நகைகளை அணிந்து கொள்வதை வழக்கமாக வைத்திருந்த கண்ணாம்பா இரவில் உறங்கும் போது கூட அந்த நகைகளை கழட்ட மாட்டாராம் இப்படி செல்வ செழிப்புடன் சந்தோஷமாக வாழ்ந்து வந்த கண்ணாம்பாளின் வாழ்விலும் மிகப்பெரிய சோதனை வந்தது ஏற்கனவே தயாரிப்பில் பல சுடுபட்டிருந்தாலும் ஏதோ ஒரு விதத்தில் ஜெயித்து விட மாட்டோமா என்ற நம்பிக்கையில் மீண்டும் ஒரு ரிஸ்க் எடுத்தார் இந்த முயற்சிதான் இவரது வாழ்க்கையே அதல பாதாளத்திற்கு கொண்டு சென்றது கண்ணாம்பா அவர்கள் ஸ்ரீ ராஜ ராஜேஸ்வரி அம்மனின் தீவிர பக்தி என்பதால் அவர் சினிமாவில் நுழையும் போதே ஏற்கனவே தன் நடத்தி வந்த நாடக கம்பெனியை ஸ்ரீ ராஜ ராஜேஸ்வரி பிலிம்ஸ் என்ற சினிமா தயாரிப்பு நிறுவனமாக மாற்றி படங்களில் நடித்துக் கொண்டே சில படங்களையும் தயாரித்து வந்தார் அதில் பி யு சின்னப்பா நடித்த ஹரிச்சந்திரா நாகபஞ்சமி நவஜீவனம் ஏழை உழவன் என இருபத்தி ஐந்து படங்களை தயாரித்தார் இதில் பெரும்பாலான படங்கள் தொடர் தோல்வியடையவே பெரும் பொருளாதார சிக்கல்கள் ஏற்பட்டு பெரும் கடனாளியானார் இருப்பினும் பட தயாரிப்பு முயற்சியை கைவிடாது மீண்டும் தாலிபாக்கி மீனும் படத்தை தயாரிக்க முடிவு செய்து எம்ஜிஆர் அவர்களிடம் இப்படத்தில் நடித்து தரும்படி உதவி கேட்டு தஞ்சம் அடைந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறாம் ஆண்டு எம்ஜிஆர் சரோஜா தேவி எம் என் ராஜம் எஸ் வி சுப்பையா எம் என் நம்பியார் ஆகியோர் நடித்து வெளிவந்த இப்படத்தை முதலில் இயக்குநர் எம் ஏ திருமுகத்தை வைத்து இயக்க முடிவு செய்து பிறகு கண்ணாம்பாவின் கணவர் கே பி நாகபூஷணம் தங்களது சொந்த படம் என்பதால் தான் தான் இந்த படத்தை இயக்க வேண்டும் என்பதில் உறுதியாக இருந்து பிறகு வேறு வழியின்றி அவரே இயக்கினார் இந்த படம் கண்ணாம்பா எம் கே தியாகராஜ பாகவதருடன் ஜோடியாக நடித்த அசோக்குமார் படத்தை அடிப்படையாக கொண்டு உருவாக்கப்பட்டது தாலிபாக்கியம் படத்திற்கான அவுட்டோர் படப்பிடிப்பு கர்நாடகாவில் உள்ள முக்கிய பகுதிகளில் நூற்றுக்கணக்கான தொழிலாளர்கள் நடிகர் நடிகைகளை வரவைத்து நடத்தப்பட்டதாம் எம்ஜிஆர் சரோஜா தேவி சம்பந்தப்ப
இருந்தது தயாரிப்பாளர் தரப்பில் படப்பிடிப்பிற்காக கொண்டு வந்த மொத்த பணமும் திருடு போயிருப்பது தயாரிப்பாளர் கண்ணாம்பா அவரது கணவர் கே பி நாகபூஷணம் ஆகியோர் அவுட்டோரில் வந்து மாட்டிக்கொண்டோம் என்று அதிர்ச்சி அடைந்ததோடு படப்பிடிப்பு குழுவினரால் பணம் திருட்டு போன விஷயம் பரபரப்பாக பேசப்பட்டதாம் யார் யாரையோ விசாரித்தும் திருட்டு போன பணம் திரும்பி வரவே இல்லை இப்பொழுது என்ன செய்வது தொடர்ந்து படப்பிடிப்பை நடத்துவதா அல்லது கேன்சல் செய்துவிட்டு ஊருக்கு கிளம்புவதா அப்படி ஊருக்கு போவதாக இருந்தாலும் தொழிலாளிகளுக்கு தர வேண்டிய பணத்தை செட்டில் செய்யாமல் எப்படி போவது என்று இடிந்து போய் உட்கார்ந்து விட்டார்களாம் கண்ணாம்பாவும் அவரது கணவரும் தொழிலாளர்களும் நடிகர் நடிகையர்களும் இந்த பிரச்சனைகளை எம்ஜிஆரின் காதுகளுக்கு கொண்டு சென்றார்கள் எம்ஜிஆர் சூழ்நிலையை புரிந்து கொண்டு அனைவரையும் வரவழைத்து அமைதிப்படுத்தி தயாரிப்பாளர்களுக்கு தைரியம் சொன்னதோடு நின்றுவிடாமல் படப்பிடிப்பு நிற்க வேண்டாம் அவுட்டோர் படப்பிடிப்பு திட்டமிட்டபடி நடக்கட்டும் எல்லா பிரச்சனைகளையும் நான் பார்த்துக் கொள்கிறேன் பணத்திற்கும் ஏற்பாடு செய்கிறேன் என கூறி உடனடியாக பணத்திற்கான ஏற்பாடுகளை செய்தாராம் எம்ஜிஆர் தனது சத்யா ஸ்டுடியோவிற்கு ட்ரங்கால் போட்டு எம்ஜிஆர் பிக்சர்ஸ் குஞ்சப்பெண்ணிடம் பேசி படப்பிடிப்பிற்கான தொகை ஐந்து லட்சத்தை உடனடியாக கொண்டு வர சொல்லி அனைவருக்கும் சம்பளத்தையும் பேட்டாவையும் கொடுத்தாராம் திட்டமிட்டபடி அவுட்டோர் படப்பிடிப்பு முழுவதும் நடந்து முடிந்தது தாலிபாக்கியம் படத்தின் தயாரிப்பாளர் கண்ணாம்பா எம்ஜிஆர் அவர்களுக்கு தனிப்பட்ட முறையில் சந்தித்து நன்றி சொன்னதோடு படம் எடுக்க காட்சிட்டும் கொடுத்து படப்பிடிப்பில் பிரச்சனை வந்ததால் பணமும் கொடுத்து எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் வராமல் பார்த்துக் கொண்டீர்கள் என்றென்றும் நன்றியோடு இருப்போம் என்று கூறினாராம் ஆனால் இத்தனை சிக்கல்களுக்கும் போராட்டங்களுக்கும் பிறகு வெளிவந்த இந்த படம் எதிர்பார்த்த வெற்றியை பெறாமல் மாபெரும் தோல்வியை சந்தித்தது சொல்லப்போனால் அந்த காலகட்டங்களில் எம்ஜிஆர் சரோஜா தேவி ஜோடி சேர்ந்து நடித்த எந்த படமும் சோடை போனதில்லையாம் ஆனால் கண்ணாம்பாவின் துரதிருஷ்டம் இந்த படத்தில் மிகப்பெரிய தோல்வியை சந்தித்து தனது சொத்துக்கள் அனைத்தையும் விற்கு நிலைக்கு தள்ளப்பட்டார் இந்த நிலையில்தான் கண்ணாம்பா தனது இறுதி காலத்தில் தியாகராய நகரில் உள்ள தனது வீட்டை விற்க முயற்சி செய்த பொழுது அந்த வீட்டை எம்ஜிஆர் அவர்களே விலை கொடுத்து வாங்கி உங்களது இறுதி காலம் வரை நீங்கள் இந்த வீட்டில் தான் இருக்க வேண்டும் வேறு வீட்டிற்கு போகக்கூடாது என்று வேண்டுகோள் வைத்தாராம் கண்ணாம்பாவும் தனது கடைசி காலம் வரை அந்த வீட்டில் தான் இருந்தார் அவர் இறந்த பிறகுதான் எம்ஜிஆர் அந்த வீட்டை பயன்படுத்திக் கொள்ள ஏற்பாடுகள் செய்தாராம் தமிழ் திரை உலகில் மிக அதிகமாக சம்பளம் வாங்கிய முதல் நடிகை கே பி சுந்தராம்பாள் என்பது திரை ரசிகர்கள் அனைவரும் அறிந்த ஒரு செய்தி ஆனால் அவருக்கு அடுத்தபடியாக அதிகமான சம்பளம் வாங்கிய ஒரே தென்னிந்திய நடிகையாக கண்ணாம்பா இருந்தார் என்பதை பலர் அறிய மாட்டார்கள் அந்த காலத்திலேயே ஒரு படத்தில் நடிக்க எண்பத்தி ஐந்தாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் வாங்கியுள்ளார் கண்ணாம்பா ஆனால் அவை அனைத்தையும் சொந்த படம் தயாரித்து இழந்து கண்ணீர் கடலிலும் கடனிலும் மூழ்கி தனது இறுதி காலத்தில் புற்றுநோயால் அவதிப்பட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நான்காம் ஆண்டு மே மாதம் ஏழாம் தேதி இறந்தார் கண்ணாம்பா நடிப்பில் ரசிகர்களை அழவைத்த கண்ணாம்பா தன் இறுதி காலத்தை கண்ணீருடனேயே கழித்தார் என்பது மிகவும் வேதனையான ஒன்று அன்று கண்ணாம்பாவிற்கு ஏற்பட்ட இழப்புதான் நடிகர் திலகம் சாவித்தியவர்களுக்கும் தொடர்ந்து இன்று வரை நடிகைகளை சொந்த படம் எடுக்க யோசிக்க வைக்கிறதோ என்னவோ தாய்மை என்பதே பல இழப்புகளையும் வழிகளையும் சந்தித்த பிறகே கிடைக்கும் வரம்தான் அதுபோல பல வழிகளை சந்தித்த இந்த தாயும் அவர் ஏற்று நடித்த தாய் கதாபாத்திரங்களை தமிழ் சினிமாவிற்கு வரமாக கொடுத்து நம் அனைவர் மனதிலும் பசுமரத்தானை போல் பதிந்ததோடு அம்மா என்றாலே கண்ணாம்பா என்று சொல்லும் அளவுக்கு தமிழ் சினிமா வரலாற்றில் இன்றும் வாழ்ந்து வருகிறார் இது போன்ற சுவாரஸ்யமான தகவல்களை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு எங்களோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம ஷேர் பண்ணுங்க